ரைடர்ஸ் வணக்கம் நாம் கேள்விப்பட்ட மாதிரியே காலையில் டால் லேக்கில் இருந்து ஸ்ரீநகரை பார்க்குறது வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது செம்ம வியூ இயற்கையோட அழகெல்லாம் கொட்டி கிடக்குது பார்க்கவே அவ்வளோ நல்லா இருக்குது நல்ல சில்னஸ் சுத்தமான காற்று போட் ஹவுஸோட பால்கனியில் நின்றுட்டு அப்படியே ரசிக்கிறதுல டைம் போகிறதே தெரில ஸோ நாம் சீக்கிரமாக கிளம்பணும் ஆஸ் யூஷுவல் காலையில் சீக்கிரம் கிளம்பினா நாம் வந்து ஜோஜிலா வார் மெமோரியல் பார்க்கலாம் கார்கில் வார் மெமோரியல் பார்க்கலாம் அண்ட் ஜோஜிலாவில் டிராஃபிக் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் கார்கிலுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக ரீச் பண்ணலாம் ஓகே கிளம்பியாச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிளான் வந்து சிந்து நதிக்கரை ஓரம் அங்கே ரிவர் சைடு ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று இருக்கு அங்கே தான் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சிந்து நதி ஓரம் இருக்கிற இந்த ஹோட்டலில் தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் சூப்பராக இருக்குது வியூ நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது நான் வார்த்தையில் சொல்ல எதுவும் கிடையாது நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க இந்த கிரீனிஷ்லாம் தான் நாம் கடைசியாக பார்க்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் அப்படியே இந்த கிரீனிஷ் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கிரீனிஷான மவுண்டெயின்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பார்க்குறது இதுக்கப்புறம் முடியாது இதுக்கப்புறம் நாம் வந்து ஐஸை நெருங்கிட்டு இருக்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பனி அதிகமாக இருக்கிற பகுதிக்கு வந்து நாம் போய்கிட்டு இருக்கோம் சில்னஸும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அது நல்லா உணர முடியும் ஸோ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ரீச் பண்ண போகிற இடம் வந்து சோன்மார்க் ஸோ சோன்மார்க் போகிற வழியில் ரெண்டு செக் போஸ்ட் வரும் ஒன்று வந்து பிரிட்ஜுக்கு முன்னாடி வரும் இன்னொன்று வந்து அந்த பிரிட்ஜ் கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு செக் போஸ்ட் ஒன்று வரும் ரெண்டு இடத்துலையுமே வந்து நீங்கள் உங்களோட நேமு உங்கள் வண்டி நம்பர் உங்கள் கூட பில்லியன் வந்தால் பில்லியனோட நேம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க வழியில் இந்த மாதிரி செக் போஸ்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து நல்லது கிடையாது அது நம்மளோட சேஃப்டி பர்பஸுக்காக தான் ஆர்மி பீப்புள் வந்து உங்களை கை போட்டு மடக்கினாங்கன்னா நின்று அவங்களுக்கு பதில் சொல்லிடுங்க அவங்க ஏதோ நம்மள இது பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றதுக்காக அவங்கள ஓவர் டேக் பண்ணி போகிறதெல்லாம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா முழுக்க முழுக்க அவங்க நம்ம சேஃப்டிக்காக தான் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க நீங்கள் உங்கள் நேம் இதெல்லாம் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு போகிறது வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்தில் நீங்கள் எந்தெந்த பிளேஸை க்ராஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் ஏதாவது பிரச்சனைனா அதனால் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணாதீங்க ப்ராப்பராக எங்கெங்கே என்ட்ரி பண்ணணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டாக என்ட்ரு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் ரைடை பீஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சோன்மார்க்கோட ஆல்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் அதாவது ஒம்பதாயிரத்தி இரநூறு அடி அப்ராக்சிமேட்லி சோன்மார்க்கில் நாம் வந்து சீசனல் ட்ராவல் தான் பண்ண முடியும் ஸோ வின்டர் சீசனில் சோன்மார்க் வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியாது அண்டு அங்கே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னோட சென்செக்ஸ் படி சோன்மார்க்கில் வந்து மொத்தமே நானூறு பேர் தான் இருந்திருக்கிறாங்க அதில் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மேல் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஃபீமேல் அதுதான் அங்கே பர்மனண்ட் ரெசிடென்ட் சோன்மார்க்கில் ஹிஸ்டாரிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸில் சோன்மார்க் தான் வந்து கேட்வேவாக இருந்திருக்கு எதுக்குன்னா கில்கிட் காஷ்மீர் டிபட் இந்த மூணு வேலியும் கனெக்ட் பண்ணுற கேட்வேவாக சோன்மார்க் இருந்திருக்கு இப்போவும் சோன்மார்க் தான் வந்து லடாக்கை கனெக்ட் பண்ணுற கேட்வே அதாவது டிபட்டை கனெக்ட் இப்போ காஷ்மீருக்கும் டிபட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய கேட்வே வந்து சோன்மார்க் தான் இந்தியன் ஆர்மி வந்து சோன்மார்க்கில் இருந்து ஜோசிலா பாஸ் இந்த ஜோசிலா பாஸுக்கு தான் வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து கொடுப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் முக்கியமான வழி ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சோன்மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பக்கத்திலேயே இருக்கிறது அதாவது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் சோன்மார்க்கில் இருந்து இந்த சோசிலா போகிற அந்த ரூட் தான் வந்து லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பக்கத்திலேயே போகிற ரூட் ஸோ அது வந்து பாகிஸ்தானோட பார்டர்னு சொல்லலாம் எப்பவுமே பக்கத்து நாட்டு அந்த ஆர்மி வந்து நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அண்ட் எப்போ வேணால் வந்து என்ன வேணால் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த இடம் வந்து அதுதான் எப்போ வேணால் என்ன வேணால் நடக்கலாம் சும்மா விளையாட்டாக சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்னைப்பர் எப்பவுமே நம்மளை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் அது தோணுச்சுன்னா டப்புன்னு சுற்றுவாங்க சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பட் அது உண்மை கிடையாது ஆனால் நமக்கு வந்து ஆர்மி ஃபுல் சப்போர்ட் இங்கே வந்து ஆர்மி தான் வந்து நம்மளுக்கு பாதுகாப்பே உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எந்த ஹெல்ப் வேணும்னாலும் வந்து ஆர்மி செய்வாங்க இப்போ வண்டியில் வந்துட்டு இருக்கும்போது உங்கள் வண்டியில் எதனா பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் வந்து ஆர்மி ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து ஆர்மிக்கு வந்து நல்ல ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க இங்கே வந்தீங்கன்னா அவங்கள பார்த்தீங்கன
கண்டிப்பா கேளுங்க அவங்க நம்ம நல்லதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க ஏதோ சொல்லிட்டாங்க அவங்க சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க இஷ்டப்படி நடந்துக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணாதீங்க ஓகே அப்புறம் சோன்மார்க்ல வந்து ரிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மட்டன் கறி குழம்பு ஒன்று கொடுப்பாங்க சூப்பராக இருக்கும் செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் அப்புறம் டீ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டு ஒரு டீ அடிச்சிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ சோன்மார்க்கை தாண்டி அசோசியிலா போகிற வழியில் தான் வந்து அமர்நாத்தோட பேஸ் கேம்ப் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அங்கேருந்து தான் யாத்ரீஸ் வந்து கிளம்புவாங்க அது வரைக்கும் வண்டியில் வருவாங்க அண்ட் அங்கேருந்து ஃபுல்லாக நடைப்பயணம் தான் அதோட பேஸ் கேம்ப் வந்து போகிற வழியில் தான் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் சோன்மார்க்கில் ஹார்ஸ் ரைடு இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு தான் சுத்தமாக ஸோ ஏன்னா நம்ம பார்க்க வேண்டிய இடம் நிறையா இருக்குது ஸோ தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம பா நிறைய விஷயம் வந்து பார்க்க முடியாமல் போயிடும் ஸோ என்ன கேட்டால் அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஆசை இருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆர்மியோட வெஹிக்கல்ஸ் வந்து நிறையா போயிட்டே இருக்கும் கான்வாய் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை ஓவர்டேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எதுக்காகனா ஆர்மி பீப்புள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வழி கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்களாக வந்து அவங்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓவர்டேக் பண்ணாதீங்க அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேளுங்க ஒரு சின்ன ஆர்ன் அடிச்சிங்கன்னா அவங்க கை காட்டுவாங்க வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லை போகலான்னு சொல்லுவாங்க சில வண்டியில் வந்து பின்னாடி ஆர்மி பர்சன் வந்து நின்றுட்டே வருவாங்க அவங்க விசில் அடிப்பாங்க போகக்கூடாது அப்படின்வாங்க அப்போ போகாதீங்க அவங்க போகலான்னு சொல்லும் போது போங்க ஸோ இந்த மாதிரி கட்டத்தில் நீங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து அந்த கான்வாயை கிராஸ் பண்ணி நீங்கள் போகணும் அண்டு ஒரு கான்வாயின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு வண்டி போகலாம் ஒரு வண்டி போகலாம் இல்லை ஐம்பது வண்டி போகலாம் இல்லை நூறு வண்டி கூட போவோம் நாங்கள் வரும்போதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐம்பதுக்கும் மேலே வண்டி போச்சு ஒரு வண்டியும் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிட்டு தான் அவங்க வந்து கரெக்டாக சொல்லுவாங்க போங்க அப்படின்னு சிக்னல் கொடுப்பாங்க நீங்கள் போகலாம் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் அவங்கள ஏறாதீங்க வண்டியிலே எழுதியிருப்பாங்க டு நாட் ஓவர் டேக் இன் லெஃப்ட் சைடுன்னு எழுதியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்கள ஓவர் டேக் பண்ணுறது ரைட் சைடாக தான் இருக்கணும் அதில் கவனமாக இருங்க அதே மாதிரி உங்கள் பின்னாடி ஆர்மி வெஹிக்கல்ஸ் வந்து வேகமாக வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வழி விட்டுருங்க அவங்க ஏதாவது எமர்ஜென்சியில் போகிற மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வழி விடுங்க நீங்கள் ஆர்மி வெஹிக்கல்ஸை கிராஸ் பண்ணணும்னா அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேளுங்க அவங்க சிக்னல் கொடுப்பாங்க நீங்கள் கிராஸ் பண்ணுங்கள் கிராஸ் பண்ணதும் அவங்களுக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் காமிங்க அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க ஆர்மி பர்சன்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை யாராக இருந்தாலும் ட்ரக் டிரைவர்ஸ் இல்லை பைக்கோ இல்லை யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வழி விடுறாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு தேங்க்ஸ் இல்லை ஒரு ஸ்மைல் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அவங்களும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அடுத்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் உந்துதலாக இருக்கும் ஜோசிலா பாஸ் ரீச் பண்ணியாச்சு ஜோசிலா பாஸ் வந்து லேண்ட்ஸ்லைடு அதிகமாக நடக்கக்கூடிய இடம் அதுவும் வேர்ல்டுலேயே ஒன் ஆஃப் த டேஞ்சரஸ் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க ரோடு நல்லா இருக்காது ஈரமாக இருக்கும் எப்பவுமே வந்து லேண்ட்ஸ்லைட் நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல ரோடுலாம் வந்து போட முடியாது ஸோ சத சதம்னு கொஞ்சம் ஸ்லஷியாக தான் இருக்கும் அந்த ரோடு வண்டி ஓட்டும் போது கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டிக்கோங்க ஜோஜிலாவை ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு டனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டுருக்கு பட் அது எப்போ முடியும் என்ன ஸ்டேட்டஸ்லாம் தெரியாது அடிக்கடி ரோட் பிளாக் நடக்கக்கூடிய இடம் வந்து ஜோஜிலா தான் திடீர்னு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ரோட் பிளாக் ஆகிடும் இல்லை ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ரோடு பிளாக் ஆகிடும் நாம் எதையுமே வந்து கெஸ்ட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் லேண்ட்ஸ்லைடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த இடத்துல எப்பவுமே ரோட் பிளாக்கும் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஜோஜிலாவோட எலிவேஷன் அண்ட் ஆல்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் அதாவது அப்ராக்சிமேட்லி பதினோராயிரத்தி ஐநூறு அடி நீங்கள் இன்னும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னா ஊட்டியோட ஆல்டிடியூட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது மீட்டர் அதாவது அப்ராக்சிமேட்லி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அடி ஜோசிலாவோட ஆல்டிடியூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி ஐநூறு அடி ஸோ அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் அடி வித்தியாசம் இருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த நாளில் ஊட்டி தான் வந்து ஹையஸ்ட் ஆல்டிடியூட் ஸோ ஜோசிலா பாஸில் தான் ஏஎம்எஸ் வர்றதுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்கு ஏஎம்எஸ்னா என்ன ஏஎம்எஸ்னா அக்யூட் மவுண்டன் சிக்னஸ் ஆர் ஆல்டிடியூட் மவுண்டன் சிக்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எதனால் ஏஎம்எஸ் வருதுன்னா நம்ம ஹையர் ஆல்டிடியூடுக்கு ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மி ஆகிறதுனால நமக்கு ம
இந்த ஏஎம்எஸ்ஸோட பிரச்சனை வராது தலைவலி வாந்தி மயக்கம் கேஸ் பிரச்சனை இதெல்லாம் ஏஎம்எஸ்ஸோட சிம்டம்ஸ்ன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆனா இது ஏஎம்எஸ்ஸோட சிம்டம்ஸா தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு அதையும் சொல்றான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நார்மலா ஒரு மலை ஏறும் பொழுது நீங்க நம்ம ஊர்லயே மலை ஏறும் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டா தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நார்மல் சிம்டம் நீங்க எந்த எந்த இடத்துல எந்த பாஸ் நீங்க கிராஸ் பண்ணும் பொழுதும் உங்களுக்கு லைட்டா வந்து ஒரு தலை குத்துற மாதிரியோ இல்ல வலிக்கிற மாதிரியோ இருக்கும் கொஞ்சம் கேரா இருக்க மாதிரி கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து கேஸ் பிரச்சனை இந்த கேஸ் வந்து நம்ம ஊர் சாப்பாடு வேற அண்ட் நாம இங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு எல்லாமே வேற ஸோ கண்டிப்பா வந்து கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அப்புறம் பசி எடுக்காது பசி எடுக்காதுன்ற சென்ஸ் வந்து அது எப்படி வேணா இருக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து ஏஎம்எஸ்ன்னு நினச்சி பயந்துடக்கூடாது ஏஎம்எஸ்ன்றது வந்து எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஏஎம்எஸ் உங்களுக்கு அட்டாக் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் ஜோசிலா பாஸை கிராஸ் பண்ணாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜோசிலா பாஸை நீங்கள் கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே அதே மாதிரியே இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் கார்கெல்ல போய் நம்ம ஸ்டே பண்ணுவோம் ஸ்டே பண்ணியும் கார்கெல்லையும் அதே பிரச்சனை அப்படியே தான் இருக்கு வாந்தி வராமல் இருக்கு மயக்கம் பயங்கரமா தலை சுத்துது தலை ரொம்ப வலிக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பசி சரியா எடுக்கல மோஷன் போக முடியல இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு அப்படியே இருந்ததுன்னா அதுதான் ஏஎம்எஸ் இப்போ ஏஎம்எஸ்ஸோட ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இது வந்து நாம் டயமாக்ஸன் ஒரு டேப்லெட் வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த பிரச்சனையை வந்து ஓரளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணலாம் இந்த டயமாக்ஸ் டேப்லெட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றது இல்ல வரும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா வந்ததுக்கு அப்புறம் போடலாம் ஆனா வர்றதுக்கு முன்னாடி போடுறது தான் நல்லது அதாவது காலையிலேயே ஒரு டேப்லெட் நீங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க பாசஸ்லாம் அன்னைக்கு நீங்க கிராஸ் பண்றது வந்து பெட்டர் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் பாஸ் ஏறும் பொழுதும் இறங்கும் பொழுதும் ஏறும் பொழுது ஸ்லோவாக ஏறணும் இறங்கும் போது ஸ்லோவாக இறங்கணும் ஏன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேகமாக ஏறுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு தலைவலி அதிகமாகிடும் இறங்கும் பொழுதும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆல்டிடியூட்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு ரொம்ப வேகமாக இறங்குனீங்கனாலும் பிரச்சனை தான் ஸோ ஏறும் பொழுதும் ஸ்லோவாக ஏறணும் இறங்கும் போதும் ஸ்லோவாக இறங்கணும் அதே மாதிரி ஏஎம்எஸ் வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கோவம்லாம் பயங்கரமாக வரும் யாராவது எதனா சொன்னா கூட கோவம் வரும் எங்க குருசாமி என்ன சொல்லுவாருனா குரூப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சண்டை ஆரம்பிக்கிறதே வந்து ஜோச்சில பாஸ்ல தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஏஎம்எஸ் அட்டாக் ஆகும் குரூப்ல எதனா ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ண மாட்டாங்க தனியா அவங்க பாட்டுன்னு வண்டி ஓட்டிட்டு போவாங்க எங்க போறாங்கன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம கிட்ட கோவப்படுவாங்க சண்டை வரும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு எங்க குருசாமி அவர் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஏழு எட்டு தடவை போயிட்டு வந்தவரு அவர் எப்பவுமே என்ன சொல்லுவாருனா இங்க வரும்போது தான் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும் எப்பவுமே அப்படின்னு வரு அந்த அளவுக்கு வந்து ஜோசிலா பாஸ் வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரான இடம் என்னடா இது இப்படி பயன்படுத்துறாங்களேன்னு நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் நடக்கும்னு உங்களுக்கு வந்து சொல்றோம் ஆனா இது எதுவுமே நீங்க நல்லா தண்ணி குடிச்சீங்கன்னா நடக்காது இதுதான் ஒரே மருந்து வேற எதுவுமே இல்லை நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தண்ணி நல்லா குடிக்கிறீங்களோ அவளுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு ஏஎம்எஸ்ஸோட பிரச்சனை வரவே வராது ரெண்டாவது இந்த ரூட்டை ஏன் சூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனா ஜம்மு ஸ்ரீநகர் சோன்மார்க் ஜோசிலா கார்கில் லே இது வந்து ரொம்ப படிப்படியாக வந்து இருக்கக்கூடிய எலிவேஷன் இப்போ நம்ம பாடி வந்து ஈஸியாக அக்கமடைஸ் ஆகும் அண்ட் நம்மளுக்கு இந்த ஏஎம்எஸ்ஸோட பிரச்சனை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதே நீங்கள் மணாலியிலேருந்து லே வரீங்க அப்படின்னா அந்த ரூட்டில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபோ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்லேயே வந்து நீங்கள் அரௌண்டு செவன் தௌசண்ட் ஃபீட் ஹைட்டுக்கு போயிடுவீங்க ஸோ அந்த இடத்துல ஏஎம்எஸ் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த ரூட்டில் ஆனால் இந்த ரூட்டில் அது அவ்வளோ ஆகாது இருந்தாலும் நீங்கள் சரியாக தண்ணி குடிக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரும் ஜம்முலேருந்து கிளம்பும் பொழுது முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி நிறைய குடிச்சுக்கிட்டே வாங்க அதே மாதிரி ஸ்ரீநகர்ல இருந்து கிளம்பும் போது தண்ணி நிறைய குடிச்சுக்கிட்டே இருங்க குடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு வரவே வராது ஜோசிலால உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியா இந்த மாதிரிலாம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க டயமாக்ஸ் டேப்லெட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ ஏஎம்எஸ்னா இதுதான் பெருசு அதுவும் பயப்படாதீங்க தைரியம் புருஷ லட்சணம்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்ல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தைரியமா இருக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாது நாங்கள்லாம் அப்படிதான் போனோம் எங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரில ஆனா நல்லா தண்ணி குடிச்சோம் இது வரைக்கும் நாங்க எதையும் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணல எனக்கு
அதான் நமக்கு சேஃப் ஸோ ஜோர்ஜிலா அப்படின்னா லார்னா வந்து பாஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே வந்து ஜோர்ஜிலா பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேர் சேர்த்தா போல சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆக்சுவல் மீனிங் வந்து லார்னா பா இங்கிலீஷில் பாஸ்ன்னு அர்த்தம் நம்ம ஒரு பீக்கை கிராஸ் பண்ணி அடுத்த ஊருக்கு நம்ம போகிறோம் அதுதான் அந்த பாஸ்ன்னு சொல்கிற அர்த்தம் ஜீரோ பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஜோர்ஜிலாவில் அது வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு பக்கா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு இங்கே தான் வந்து ஸ்னோ ரைடு எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் அந்த இடத்துல டிராஃபிக் அதிகமாகும் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஸ்னோ ரைடு எல்லாம் பார்க்கலாம் பட் ரொம்ப காஸ்ட்லி பயங்கரமாக ஏமாற்றுவாங்க கீழே இருந்து நூறு இரநூறுன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போயிட்டு மேலே போய் ரெண்டாயிரம் கூட மூவாயிரம் கூடன்னு ஏமாற்றுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடக்கும் அப்படி ஏதாவது நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருந்துங்க முக்கியமாக நம்ம இங்கே வந்து ஜோர்ஜிலா வார் மெமோரியல் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இந்த வார் மெமோரியல் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இந்தோ பாகிஸ்தான் வார் அதில் ஏற்பட்ட பாகிஸ்தான் வந்து ஜோர்ஜிலா லடாக் பகுதியெல்லாம் ஆக்கிரமித்து வச்சுருந்தாங்க அப்போது சோல்ஜர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ஃபைவ் டேங்கை வந்து டிஸ்மேண்டல் பண்ணி அதை சின்ன சின்ன பார்ட்ஸாக கையில் ஷோல்டர்லலாம் தூக்கிட்டு வந்து ப்ளஸ் கொஞ்சம் வண்டியில் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மலை மேலே வச்சு அசம்பிள் பண்ணி வார் நடத்தினாங்க அண்ட் அதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் ஆல்டிடியூட்ல ஒரு டேங்கர் வச்சு வார் நடத்தின பெருமையும் உண்டு அதாவது வேர்ல்டுலேயே சரி வந்து நம்ம இந்த ஆர்மி பர்சன்ஸ்லாம் வந்து சென்னை ஓடிஐல ட்ரைனிங் எடுத்தவங்க அந்த இதுக்கு பேர் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு ஆடட் பிளஸ் தான் நம்மளுக்கு ஸோ நம்ம இங்கே கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு கிளம்புனோம்னா இது கார்கில் போகிற வழியில் ஒரு செக் போஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் அங்கே நீங்கள் வந்து உங்களோட நேம் பைக் நம்பர் இதெல்லாம் என்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு போங்க மறக்காமல் இல்லை கண்டிப்பாக அங்கே செக் போஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் பண்ணிட்டு தான் போய் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி டோக்கன் வாங்குவாங்க உள்ள கார்கில் சிட்டிக்குள்ளே போகிறதுக்கு டோக்கன் வாங்குவாங்க நீங்கள் டோக்கன் எந்த இடத்துல வாங்கினாலும் சரி டோக்கன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட அந்த டோக்கன் ஸ்லிப் கேளுங்க சில பேர் வந்து டோக்கன் ஸ்லிப்பே கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் காசு மட்டும் வாங்கிட்டு போங்க போங்க போங்கன்னு சொல்லி என்னமோ சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டுறாங்க ஸோ டோக்கன் ஸ்லிப்பை கையில் கொடுத்தா அதில் டேட்லாம் கரெக்டாக இருந்தா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காசு கொடுங்க இல்லைனா கொடுங்க அப்புறம் திராஸ் வில்லேஜ் திராஸ் வில்லேஜ் வந்து வேர்ல்டுலேயே செகண்ட் கோல்டஸ்ட் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வின்டர் சீசனில் ட்ராப் ஆகுமா ஸோ அவ்வளோ கோல்டாக இருக்கும் இந்த வில்லேஜ் அப்படின்வாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் டைகர் ஹில் டைகர் ஹில் தான் வந்து இந்த சரௌண்டிங்கில் ஹையஸ்ட் பீக் திராஸுக்கும் கார்கிலுக்கும் நடுவில் வரும் இந்த டைகர் ஹில் வந்து எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் பிகாஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் கார்கில் வரைய நடந்தது பாகிஸ்தான் ஆர்மி வந்து டைகர் ஹில்ல ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அதை ரீகேப்சர் பண்ணத்தான் வந்து கார்கில் வார் இந்த இடத்துல தான் கார்கில் வார் மெமோரியல் லொக்கேட் ஆயிருக்கு அண்ட் இது உள்ள வந்தீங்கன்னா நீங்க எல்லா இதுவுமே பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அண்ட் போஸ்ட் கார்டு வச்சிருப்பாங்க நீங்க வந்து இங்க இருந்து வீட்டுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம் லெட்டர் எழுதி நான் போஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு மாசம் ஆகுது ஆனா இது வரைக்கும் இன்னும் லெட்டரே வரல அதை விட்டுருவோம் சும்மா ஒரு கார்டு வாங்கி போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல போஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு பிக்சர் எடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் அண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அங்க மேல வச்சு நடத்துறதுக்காக ஒரு சின்ன டொனேஷன் மாதிரியும் ஆகும் அது அண்ட் கார்கில் வார் மெமோரியல் சுத்தி பார்த்துட்டு நாங்க அங்க இருந்து கிளம்புறோம் இதுக்கு ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் கிட்ட ஆயிடுச்சு இன்னும் சாப்பிடல சரி இப்போ பசிக்குது இதுக்கப்புறம் போயிட்டு எங்கன்னா ஒரு இடத்துல சும்மா ஏதாவது கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு கார்கில் கிளம்ப வேண்டியது தான் சரி அந்த இடத்துல வர வழியில் ஒரு சின்ன கடை அண்ட் இங்கே வந்து நூடுல்ஸ் ஆலு பரோட்டா இதெல்லாம் தான் கிடைக்குது ஆலு பரோட்டா நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்குது சாப்பிட்டாச்சு ஸோ இந்த இடத்துல காஷ்மீரி பீப்புள்லாம் நிறைய பேர் மீட் பண்ணோம் நிறைய பேர் வந்து பேசினாங்க பேசிட்டு இந்த மாதிரி எங்கேருந்து வரீங்க அதை தமிழ்நாட்டில் இருந்தே வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு நல்லா அன்பாக பேசினாங்க சரி அதை முடித்த உடனே நம்ம கார்களுக்கு கிளம்ப வேண்டியது ஸோ ஏடிஎம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீநகரில் இருக்கும் திராஸில் இருக்கும் அண்ட் கார்கேரில் இருக்கும் திராஸில் ஒரு ஏடிஎம் தான் இருக்கும் ஃபோன் நெட்ஒர்க்ஸை பற்றி சொல்லணுன்னா லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருக்க
அண்ட் கார்கில் ஒர்க் பண்ணோம் இதை தவிர்த்து வேறு எங்கேயும் ஃபோன் மொபைல் நெட்ஒர்க் ஒர்க் பண்ணாது லேண்ட்லைன் ஃபோன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திராஸில் ஒரு பப்ளிக் பூத் இருக்கும் கார்கில் வார் மெமோரியலுக்குள்ள ஒரு லேண்ட்லைன் ஃபோன் இருக்கும் அப்புறம் கார்கில்ல இருக்கும் ஸோ கார்கில் ரீச் பண்ணியாச்சு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தேர்ட்டி ஆகுது இங்கே ரூம் ஒன்று புக் பண்ணியிருக்கோம் பர் நைட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் ஹெட் டூ ஃபிஃப்டி வரும் ஸோ அவ்வளோதான் இன்னைக்கு நாளைக்கு கார்கில் இருந்து லே ரைடு பாய் இன்னும் நிறைய த்ரில்லிங்கான அனுபவங்கள்லாம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்